पुत्री आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो जाओ जाकर लेप ले आओ स्वामी कार्तिके की पूजा में विलम जो हो रहा है अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों है क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने देवराज भ्राता हम पर संदेह करें उसके पहले ही हमें यहाँ से निकलना चाहिए भ्राता आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए हम जाकर देवी माँ की सहायता करते हैं हाँ हाँ देव सेनापति मैं भी गणेश जी की सहायता करता हूँ चलिए गणेश जी मेरी परम भक्त है इंद्रदेव की पुत्री है वो किंतु ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो उससे भी अधिक कुछ है अपने ध्यान को इन विचारों में भटकने नहीं देना है मुझे इस व्रत पर ही एकाग्र रहना चाहिए जिससे पशुपतास्त्र प्राप्त कर मैं उन दुष्ट अधर्मियों को दंडित कर सकू महापराक्रमी लंकेश उल्का मुख्य महायोद्धा असुर विक्रमा सुर की ऐसी दुर्दशा भला कौन कर सकता है ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी की जय ये वही है जिसने पहले भी हमारा विरोध करने का दुस्साहस किया था वीर बाहू बालक कार्तिके का सेनापति अत्यंत शक्तिशाली लग रहा है ये वीर बाहू हाँ महाविक्रमासुर का वधित तो शक्तिशाली होगा मेरे विचार से आगे हमारा और अनिष्ट ना हो उसके लिए हमें इंद्र के पुत्र को लौटा देना चाहिए माँ कुछ कीजिए इन सभी का विश्वास मुझसे उठ रहा है इन्हें फिर से अपने नियंत्रण में लीजिए वो मेरा भ्राता जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था उसका भी वीर बाहु ने वध कर दिया तो यदि वो यहाँ पहुंच गया तो यहाँ प्रवेश करना संभव है क्योंकि तुम्हारे भ्राता के विपरीत मेरा भ्राता सिंह बुद्धिशाली है चतुर है शक्तिशाली है क्योंकि उसने स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी चामुंडा कालिके की वर्षो आराधना की है ओम एम हीम क्लेम चामुंडा विचे ओम एम हीम क्लेम चामुंडा विचे उसने वरदान प्राप्त कर कर स्वयं देवी चामुंडा काली को महेंद्रपुरी का रक्षक बनाया है वो किसी को महेंद्रपुरी में प्रवेश नहीं करने देगी अब महेंद्रपुरी अधिक दूर नहीं जीवित कर दिया राजमाता सुरा सही ने जो मृत्यु पर भी विजय पाले वो हमारे साथ है तो फिर किस बात का भय मेरा भ्राता मेरा प्रिय अनुज महाविक्रमासुर फिर से मेरे साथ है मैंने उसे खोया नहीं महान ही नहीं महान तम है आप माता माया सुरा साई पुनः प्राण फूक दिए आपने मेरे भ्राता में आपको धन्यवाद असुर माता 
पूर्ण रूप से पुनर्जीवित नहीं हुआ है ये किंतु एक उदाहरण है मेरी क्षमता का मैंने ऐसी साधना की है जिससे युद्ध में मेरा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हो सकता फिर चाहे सामने कोई भी योद्धा हो वीर बाहू या स्वयं वो बालक कार्त के मैं असुरी माया हूँ तुम्हारे साथ तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं माया सुरा सही की माया सुरा सही की माया सुरा सही की प्रभु रक्षा कीजिए जैन की ये असुर कहीं उसका अहित ना कर दे ये असुर दूसरी बाधा को भेद रहे हैं अपना अधिक समय सुरक्षित रहेगा ये बालक और ना ही उस कार्तिकेय का नाम ले सकेगा शीघ्रता करो दीवार होते हुए भी इसे नहीं दिखे जब जब इसके नेत्र खुलेंगे मेरे भयानक असुर इसे आते हुए दिखे ला रहे हैं प्रभु प्रभु के पास है मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है मेरा भय दूर हो रहा है सूर्य जैसे प्रकाशित हो ऐसा दिव्य प्रकाश है ये जिनके दिव्यता की कोई तुलना नहीं वो तो मेरे ही प्रभु है होकर उठना ही पड़ा ना इसके मुख पर अभी भी मुस्कुराहट है प्रभु भेज रहे हैं किसी को अपने बुद्ध अपने झूठ को हमारी रक्षा के लिए तुम्हें कैसे पता कि वो किसी को भेज रहा है तुम्हें मुक्त कराने वो दृश्य तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिक के स्वामी ने दिखाया था कार्तिक ने तुम्हें दृश्य दिखाया था कैसे कहां कब अभी यहां मूर्ख बना रहा है वो मुझे यहां यदि तुम्हें कुछ दिखता तो मुझसे कैसे छुप सकता है झूठा अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है पर बुद्धि में ब्रश कर देता है अभी भी समय है अहंकार का आवरण उतार कर भक्ति के सरोवर में डुबके लगाओ सत्ता स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे दुस्साहसी बालक तुम भगवान सूरा पद्मन को भक्ति का पाठ सिखा रहे हो 
इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा अचानक से ये क्या हुआ ये बालक जो अभी तक इनकी गर्जना से कंपित हो जाता था अब उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा है भय इतनी सरलता से नहीं मिटता एक बार उसका अनुभव हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है फिर इस बालक के साथ क्या हो रहा है जो बालक इतनी सरलता से भयभीत हो जाता था इतना निडर कैसे हो गया जयंत तुम्हारा भय दूर हुआ उसकी प्रसन्नता है मुझे अब ऐसे ही शांत मन से रहो और प्रभु में विश्वास रखो तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता आपने सत्य कहा माता प्रभु स्वामी कार्तिके सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं मैं तो व्यर्थ में भयभीत हो रहा था किंतु मैं अब अपनी भक्ति और विश्वास पर किसी भी भय को कदा भी हावी नहीं होने दूंगा ये यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है मुखी को मुक्त करो किंतु किंतु कोई किंतु परंतु नहीं मैं जो कह रही हूँ वो करो मुक्त करो उसे तुम्हारी मुक्ति का दिन है जाओ मुक्त हो तुम तुम्हारी मुक्ति से मां कितनी प्रसन्न होगी क्योंकि तो आदेश उनका ही है चिंता मत करो जैन जिस प्रकार मैं मुक्त हुई हूँ उस प्रकार प्रभु तुम्हें भी मुक्ति देंगे माता ने कहा है इसीलिए इसे मुक्त कर दिया मैंने किंतु ये कृतघ्न कार्तिक के भक्त हमारा क्या लाभ करेगी प्रणाम भाभी माँ मुझे अपनी सहायता की अनुमति दीजिए आप मुझे भाभी माँ पुकार तो रहे हैं किंतु क्या आप मुझे अपनी भाभी माँ मानते भी हैं हाँ भाभी माँ किंतु स्वामी के सामने भाभी माँ के स्थान पर देवी माँ क्यों कहते रहे जैसे उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उनकी होने वाली पत्नी या मेरा उनसे विवाह होने वाला है। नहीं नहीं भाभी माँ जो सत्य है उसे भला कौन छिपा सकता है मैं तो बस इतना चाहता था कि आप दोनों का परिचय उचित समय पर उचित प्रकार से हो आपको समझ रही हूँ मैं पुनः बातों में उलझा रहे है न मुझे किन्तु मैं उलझने वाली नहीं अब मुझे छोड़िए मुझे मेरा कार्य करने दीजिए अन्यथा प्रभु को विलम्ब हो जाएगा तो मुझे भी अपनी सहायता करने दीजिए भाभी माँ को स्पष्ट और सीधा नहीं समझा सकता कोई और उपाय ढूंढना होगा किंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी आपने क्यों रोका मुझे स्वामी को बताने से कि मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ आपको लगता है ये इतना महत्वपूर्ण है तो आप स्वयं ही बता दीजिएगा उसमें मैं भी आपकी सहायता करूँगा कहीं प्रभु गणेश जी फिर से भाभी माँ के स्नेहवश भटक तो नहीं गए आप जब उन्हें चंदन देंगी तभी सब कुछ बता दीजिएगा और आप स्वयं नहीं कह सकेंगी तो मैं बता दूंगा 
ये ये क्या कर रहे हैं प्रभु पोषक जी हमें निकट जाकर गणेश जी को ऐसा करने से रोकना होगा को अपना परिचय बताने के लिए निकल भी पड़ी है अब प्रभु गणेश जी कैसे रोकेंगे मैं तो आपकी हर प्रकार से सहायता के लिए लालायत हूँ भाभी माँ क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आप में और भ्राता में इतनी समानताएं जो है समानताएं? कैसी समानताएं गणेश जी जिस प्रकार आप सदैव निष्ठा और भक्ति ऐसी अपने कर्तव्य आरोप स्थिर रहती है वैसे ही भ्राता अपने कर्तव्य से तनिक भी नहीं भटकते आप दोनों ने एक समान यात्रा की पंचभूत शिवलिंग के दर्शन किए और आप दोनों का भक्ति भाव भी तो समान ही है वो प्रभु के शिवलिंग की सेवा करते हैं और आप उनकी हाँ विचार करो तो बस एक भिन्नता है भिन्नता है? क्या मिलता है बताइए ना गणेश जी किस प्रकार की मिलता है नहीं मैं जो कहूँगा वो आपको भाएगा नहीं आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे फिर आपका कोई भी शब्द मुझे ना भाए ऐसा कैसे संभव हो सकता है और मैं उनकी भावी अर्धांगिनी हूँ तो हमारी असमानता ज्ञात करने का मुझे पूर्ण अधिकार है तो संकोच ना कीजिए बताइए मुझे गणेश जी आपने प्रत्येक रूप ऐसी उनका साथ दिया है किन्तु अब अब क्या गणेश जी भाभी माँ अब जब वो मौन व्रत रख कर तपस्या में लीन है तो आप यहाँ इतनी बातें कर रही हो हाँ भाभी माँ आप समझ गई मेरे विचार से स्वामी के समान मुझे भी मौन व्रत रखना चाहिए है ना आपका सुझाव उचित है मुझे ऐसा ही करना चाहिए अवश्य करना चाहिए एक अर्धांगिनी का धर्म है कि वो अपने अर्धांग के प्रत्येक धर्म कार्य में उसका साथ दे मैं होने वाली अर्धांगिनी हूँ तो क्या मैं भी प्रण लेती हूँ अब जब तक स्वामी अपने मौन व्रत से नहीं उठेंगे मैं भी मौन व्रत का पालन करूंगी सर्वथा सत्य कहा आपने मूषक जी गणेश जी आप बुद्धि के देवता हैं ये मुझे ज्ञात है कि तो आज आपकी चतुराई पुनः देखकर मैं आपके आगे नतमस्तक हो गया प्रभु अब सब कुछ उचित हो गया है अब ना भाभी माँ कुछ कहेंगी और ना ही विवाह की चर्चा होगी तो अब हम निश्चिंत हो सकते हैं हाँ अब सब उचित प्रतीत हो रहा है इधर भाभी माँ ने अपना मौन व्रत आरम्भ किया है और उधर वीर बाहु भी महेंद्रपुरी में प्रवेश कर चुके होंगे ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी अंततः मैं यहाँ पहुँच ही गया प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु इस भयंकर द्वार को भेद के महेंद्रपुरी में प्रवेश कर जयंत और देवताओं को मुक्त कराने में सफल हूँ
कि त्रिशूल का वार किसने किया कौन हो छिप कर वार कर रहे जो धाव को शोभा नहीं देता दहा था तो सामने आओ और वार करो मुझ पर ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी तुम बिना मेरी अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते अभी भी समय है लौट जाओ इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी जाओ अन्यथा तुम्हारा घोर अहित होगा मेरा अहित तो तब कर पाओगी जब तुम मेरे सामने आओगी और यदि केवल तुम्हें मुझे रोकना ही है तब भी तुम्हें सामने ही आना होगा अन्यथा कायरो की भांति छिप बोलने से कुछ भी नहीं होगा प्रभु कार्तिकेय के भक्त को देखकर कहीं है भी तो नहीं हो गई मैंने कहा था इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है तुम्हें एक भी पग यदि आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी आप पे कोई संदेह नहीं आप जो भी कार्य करेंगे उसके पीछे अवश्य कोई कारण छिपा होगा किंतु जो हमारे शत्रु को अपना भगवान समझती उस द्रोही अजमुखी को आपने मुक्त कर दिया क्यों कुछ समझ में नहीं आया मुझे पुत्र माया की माया को समझना इतना सरल नहीं है तुमने सही समझा मैं जो भी करूंगी उचित करूं फिर इतना संदेह क्यों यदि ये असुर जयंत को हमें भगवान मानने पे विवश नहीं कर पाए तो अजामुखी हमारा अगला अस्त्र बनेगी जयंत की भक्ति को परास्त करने के लिए किंतु वो हमारी सहायता क्यों करेगी कारागार से मुक्त होते ही वो तो अपने उस भगवान कार्तिकेय की पूजा में लीन हो गई होगी जिसकी कल्पना भी क्रोधित करती है मुझे मन तो करता है उसका वो मुख जिससे वो कार्तिकेय का नाम लेती है इस मुख को मैं सदा के लिए शब्द हिन कर दू असुर सम्राट ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते ये कार्य तो कोई भी कर सकता है किसी को परास्त करने के लिए केवल बल नहीं छल की भी आवश्यकता है कौन है ये अजामुखी एक नारी एक पुत्री एक बहन बस इसी का लाभ उठाना है हमें हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी फिर जयंत को हमारी भक्ति का राग अलापने पर विवश कर देगी बस हमें इसी योजना पर चलना है कौन सी योजना मां कैसे चलना है उस पर कहीं इस योजना का मेरे से तो कोई संबंध नहीं और कहीं इसीलिए तो आपने मुझे मुक्त नहीं किया है नहीं पुत्री हम तो यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए ही हैं आओ आओ यहाँ आओ यहाँ पुत्री अजामुखी अपनी माँ के चरण स्पर्श नहीं करोगी अपने भ्राता का आलिंगन नहीं करोगी आओ पुत्री तुम 
तुम्हारा विश्वास किसी भी भगवान पे क्यों ना हो पर हो तो तुम मेरी ही पुत्री ना माँ हो तुम्हारी एक माँ होकर अपनी पुत्री को कष्ट कैसे दे सकती हूँ भला वहाँ कारागार में जितना कष्ट तुम्हें हो रहा था उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे यहाँ हो रहा था मैंने उचित कहा ना पुत्र सुरापद मन हाँ हाँ माँ सर्वथा उचित कहा है मेरी दुलारी बहन उस कारागार में रहे और हम इस राजभवन का आनंद ले उससे अधिक पीड़ा की बात एक भ्राता के लिए और क्या हो सकती है जो अभी तक मुझे दुत्कार रहे थे वो अब इतना दुलार कर रहे हैं किंतु ये परिवर्तन कैसे हुआ जो भी है अपने परिवार से प्यार पाना तो सदा अच्छा ही होता है मुझे नहीं पता ये सब सत्य है अथवा असत्य किंतु मैं जैसी हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करने से मैं अत्यंत आनंदित हूँ और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही आप जैन को भी एक दिन मुक्त कर देंगे और प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभुत्व समझेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसत हृदयारविंदे भव भवा सहित नमा छाया में है किंतु प्रभु पर सूर्य की सीधे किरने पड़ रही हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी हे देवी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता किंतु आपके आदेश का पालन भी नहीं कर सकता मैं अपने प्रभु को वचन देकर आया हूं इसलिए उनका कार्य संपन्न करने से पूर्व मैं कदापि नहीं लौट सकता तो फिर उसके लिए आप मेरा वध भी कर दे तो वो भी मुझे स्वीकार है फिर मेरी दया नहीं मेरे क्रोध के भागी बनोगे तो जिस विघ्न का अब मैं सामना कर रहा हूं उसे दूर करने के लिए आपको साक्षात यहां आना होगा तभी मेरी रक्षा संभव है तभी मेरी रक्षा संभव है तभी मेरी रक्षा संभव है हे पुत्री देव से ना करके रही प्रभु कार्तिक अपने ध्यान में मग्न है तो भाभी माँ कुशा धूप और बांस लेकर क्यों आ रही है हे विघ्ना 
सहायता गणेश जी मेरी सहायता कीजिए प्रभु मुझे ही कुछ करना होगा कार्य को संपन्न करने के लिए लगन और दृढ़ता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग किया जाए तो कार्य सहज और सरल हो जाता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज